Nuevo capítulo en la lucha por el control de Repsol. La petrolera ha aprobado una serie de medidas para frenar el acuerdo con el que sus accionistas ASIR con un 20% de la compañía y la mexicana Pemex con un 9,4% han intentado unir sus participaciones. También ha instado a los consejeros de esas empresas a romper este pacto. En la reunión celebrada ayer se decidió que para que un consejero pueda dedicarse a actividades que constituyan competencia de Repsol, la empresa deberá acordar la dispensa de competencia, sin contar el voto del interesado. Además, si se da una situación de competencia no autorizada en los miembros del consejo, estos deberán dimitir. Y hay otras medidas. Ahora deberán autorizarse las alianzas estratégicas y se ha encargado un estudio de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el pacto sacir pemex los representantes de estas dos compañías han advertido que iniciarán una batalla legal si lo consideran necesario.